হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু চ্যানেল মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেন আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করি তোমরা তোমাদের মাধ্যমিকের প্রিপারেশন খুব ভালো করে নিচ্ছ আজকে আমি একটা ভিডিও বানাতে চলেছি তোমাদের লেটার রাইটিং এর উপরে ঠিক আছে কেন আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন আমাদের একজন বন্ধু যার নাম তপন সাহা তিনি আমাদেরকে দেখো আমি যে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম রিপোর্ট রাইটিং এর উপরে রিপোর্ট সাইক্লোনের উপরে একটা আমি রিপোর্ট রাইটিং করেছিলাম সেটা আমাকে একজন বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিল তো সেইখানে আমাদের তপন সাহা যে বন্ধুটাই সে রিকোয়েস্ট করেছে যে স্যার লেটার লেখার নিয়মটা বলে দিন এবং লেটারে কিছু কমন দিয়ে দিন তো আমি আজকে এই ভিডিওতে লেটার লেখা নিয়মটা এবং সেই লেটার অনেক রকমের লেটার হয় তোমরা জানো আজকে আমরা তার মধ্যে একটা লেটার লেখার এক টাইপের বা এক ধরনের লেটার লেখার কি রকম নিয়ম সেটা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এর পরে আরো লেটার রাইটিং এর উপর ভিডিও বানাবো তো আজকে এক ধরনের লেটার নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে শুরু করার আগে আগে বলে নেবো যদি যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে পুরোটা দেখো এবং দেখার পরে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে পরবর্তীকালে ভিডিওগুলো আরো তোমরা দেখতে সুবিধা হয় এবং তোমাদের কোনো সাজেশন বা এরকম রিকোয়েস্ট থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে লেটার রাইটিং এর ফরম্যাট কিভাবে আমরা লেটার লিখব যেমন আমাদের তখন সাহা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছে ঠিক আছে এর মধ্যে স্যাম্পেল একটা লেটার নিয়ে আমি উদাহরণ দেখাবো তারপরে ফর্মাল লেটার ইনফর্মাল ইনফর্মাল লেটার এই দুটো টাইপের লেটার হয় আমরা আজকে ফর্মাল লেটার নিয়েই আলোচনা করব ওকে সো লেটার আর টু টাইপস দুই ধরনের লেটার হয় আমরা বললাম একটা কি না ফর্মাল লেটার আর একটা কি না ইনফর্মাল লেটার ফর্মাল লেটার কি এবং ইনফর্মাল লেটার কি সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে আমরা শুধু ফর্মাল লেটার নিয়ে আলোচনা করবো ফর্মাল লেটার কাকে বলে না এ লেটার রিটেন ফর এ ফর্মাল পারপাস ইস কলড এ ফর্মাল লেটার একদমই সহজ বোঝা যাচ্ছে দ্য অ্যাড্রেসেস ইস ইট অ্যাড্রেসেস এ সিরিয়াস ইস্যু অর্থাৎ আমরা দেখো যখন চিঠি লিখি আমরা কাউকে তখন আমরা নিজস্ব পার্সোনাল চিঠিও লিখি যেমন আমাদের ভাইকে দাদাকে বাবাকে কাকুকে বন্ধুকে এইগুলো সব হচ্ছে পার্সোনাল লেটার বা ইনফর্মাল লেটার এখানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত যে সব যে অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত যে সব কথা সেগুলো আমরা লিখি আবার কিছু কিছু লেটার হয় যেগুলো যেমন ধরো নিউজ পেপার এডিটারকে আমরা একটা চিঠি লিখছি বা আমাদের হেডমাস্টারকে একটা চিঠি লিখছি বা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টারকে একটা চিঠি লিখছি বা এমপি কে এম এল এ কে মিনিস্টারকে একটা চিঠি লিখছি সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল যে সব লাইফ সেই নিয়ে আমরা লিখি না আমাদের একটা যে সমস্যা আছে বা যে বিষয়ের উপরে আমরা বলতে চাইছি সেটা নিয়েই আমরা চিঠিটা লিখি সেটাকে বললেই আমরা ফর্মাল লেটার অর্থাৎ যেটা ইস্যুটা হচ্ছে সিরিয়াস ওকে এবার ফর্মাল লেটারে কি কি ধরনের টাইপ হয় ফর্মাল লেটার তাহলে আমরা বললাম লেটার হচ্ছে দুই ধরনের তাই তো একটা হচ্ছে ফর্মাল লেটার লেটার দুই ধরনের একটা হচ্ছে ফর্মাল একটা হচ্ছে ইনফর্মাল এই ফর্মাল লেটারকে আবার অফিসিয়াল লেটারও বলে ঠিক আছে অফিসিয়াল লেটারও বলা হয় অফিসিয়াল পারপাসে যেহেতু ইউজ হয় এটাকে বলা হয় ওই জন্য অফিসিয়াল লেটার আর ইনফর্মাল এটাকে বা পার্সোনাল লেটারও বলে ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে তো আমরা শুধু এই এইটা নিয়ে আলোচনা করবো ফর্মাল লেটার নিয়ে ফর্মাল লেটারে কি কি ধরনের হয় যেমন লেটার টু দ্য এডিটার বা এডিটোরিয়াল লেটার যেটাকে আমরা বলি ওকে তারপরে লেটার টু দ্য গভর্নমেন্ট যেমন গভর্নমেন্টের কথা কি বললাম এমপি এমএলএ মিনিস্টার এদেরকে আমরা চিঠি লিখি আমাদের সমস্যা নিয়ে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট লেটার লেটার টু দ্য পুলিশ পুলিশকে আমরা ধরো আমাদের কোনো ফোন হারিয়ে গেছে বা কোথাও চুরি হয়েছে সেই সব নিয়ে আমরা যখন লেটার পুলিশকে লিখবো সেটা বললে সেটা একটা ফর্মাল লেটার তারপরে লেটার টু দ্য প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার ঠিক আছে এদেরকে আমরা চিঠি লিখতে হয় হেডমাস্টারকে চিঠি লিখতে হয় বিভিন্ন রিকোয়েস্ট নিয়ে অথবা তুমি ছুটি নিচ্ছ সেই জন্য সেগুলো হচ্ছে ফর্মাল লেটার তারপরে অর্ডার লেটার অর্ডার লেটার মানে ধরো কোনো উদ্বস্তন কর্মচারী তার নিচের কর্মচারীকে কোনো কিছু অর্ডার দিচ্ছে যে যাও এখানে এনকোয়ারি করে আসো বা এটার ইনভেস্টিগেশন করো সেটাকে আমরা ফর্মাল লেটারের মধ্যে ধরবো বা সেটাকে আমরা বলি অর্ডার লেটার তারপরে কমপ্লেন্ট লেটার তুমি কিছু কোনো কমপ্লেন করছো যে তোমার এরিয়াতে ইলেকট্রিসিটি নেই অথবা তোমার এরিয়াতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না ঠিক মতো সেই তুমি মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যানকে বা পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি লিখছো সেটা একটা কমপ্লেন্ট লেটার তারপরে এনকোয়ারি লেটার কোনো একটা এনকোয়ারি করার জন্য বা তুমি এনকোয়ারি করেছো সেটার রিপ্লাই দিচ্ছ সেটা হচ্ছে এনকোয়ারি লেটার এগুলো অফিসিয়াল পারপাসে বেশি ইউজ হয় তারপরে বিজনেস লেটার বিজনেস পারপাসে যেসব লেটার ইউজ করা হয় আমরা সেগুলোকে এই পুরো পুরো এই লেটারগুলোকে বিজনেস লেটারও বলে বা বিজনেস লেটার একটা নির্দিষ
ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেটার বা শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন কোন অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছ তুমি ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ফর্মাল লেটার ওকে তাহলে এই এতগুলো আমাদের ফর্মাল লেটারের টাইপ হয় ওকে মনে রাখবো টোটাল নটা তো এতগুলো কিছু কি জন্য বলছি এগুলো পরীক্ষা পর্বে তোমাদের জন্য পরীক্ষার সম্বন্ধে শুধু লেটার রাইটিং আসবে তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে যে লেটার রাইটিং কিভাবে মানে কত রকমের টাইপ আছে সেরকম তারপরে সাবজেক্ট ডিপেন্ড করে যেমন এডিটোরিয়াল লেটারের সাবজেক্ট আর এই গভর্নমেন্ট কে এমপিএম এর লেটার লেখা লেটার লেখার যে ফরম্যাট কারেক্ট কিছুটা হলে চেঞ্জ হয় ওকে তো সেগুলো আমরা ডিটেইলসে আলোচনা করব এবারে দেখো ফরম্যাট অফ এ ফরমাল লেটার এবার আমরা প্রথমে তাহলে কি দেখলাম যে লেটার কত রকমের হয় তাই তো লেটারে কত রকমের টাইপ হয় সেটা আমরা দেখলাম ফরমাল হয় একটা একটা ইনফরমাল হয় এবার সেই ফরমাল লেটারের টাইপ কত রকমের হয় সেটা আমরা দেখলাম নয় রকমের টোটাল টাইপ হয় সেটা আমরা দেখলাম এবার এই ফরমাল লেটার প্রত্যেকটা ফরমাল লেটার আমরা লিখব কি করে তার ফরম্যাটটা কিরকম হবে সেটা আমরা দেখবো এখানে ওকে দেখো প্রথমে একটা দিতে হয় সেন্ডার্স অ্যাড্রেস ওকে প্রথমে সেন্ডার্স মানে যে চিঠিটা পাঠাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ মনে রাখবে এখানে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ধরো এটা একটা কাগজ আছে অনেক সময় সমস্যা কি হয় না লেটারের যে অনেকে আমাদের মধ্যে কি হয় ছাত্ররা আমি দেখেছি যারা ঠিকঠাক করে সেন্টেন্স লিখতে পারে না ঠিক আছে তো তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় রাইটিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় তো তাদেরকে আমি বলবো যে যে ফরম্যাটটা আছে সেই ফরম্যাটটা তুমি যদি ফলো করো সে ফরম্যাটটা ফলো করলে তোমাকে মিনিমাম কিছু নম্বর আসবে ঠিক আছে আর যারা সত্যি ভালোভাবে লিখতে যায় তাদেরকে তো ফরম্যাট ফলো করতেই হবে তো প্রথমে আসে সেন্টার্স এর অ্যাড্রেস বা যে চিঠি পাঠাচ্ছে তাকে তার অ্যাড্রেস তো সেটা হবে এইখানটা এইটা ধরো একটা কাগজ যেখানে আমরা চিঠি লিখবো এ ফোর সাইজ একটা পেপার এইখানে লিখবো আমি সেন্ডার্স অ্যাড্রেস ওকে সেন্ডার্স অ্যাড্রেস এইখানে দেবো ওকে সেন্টার অ্যাড্রেসে কি থাকবে না সেন্টার অ্যাড্রেস থাকবে হচ্ছে দ্য সেন্টার্স অ্যাড্রেস ইজ ইউজুয়ালি পুট অন দ্য টপ রাইট হ্যান্ড কর্নার অফ দ্য পেজ দেখো আমি এখানে টপ রাইট হ্যান্ড কর্নার রেই দিয়েছি ঠিক আছে দ্য অ্যাড্রেস শুড বি কমপ্লিট অ্যান্ড অ্যাকুরেট ইন কেস দ্য রেসিপিয়েন্ট অফ দ্য লেটার উইশেস টু গেট ইন টাচ উইথ দ্য সেন্টার ফর ফার্দার কমিউনিকেশন অর্থাৎ যদি এই অ্যাড্রেসটা তোমার ফুল অ্যাড্রেস হওয়া উচিত যে তুমি যেটা লিখছো ওকে তার কারণ এই অ্যাড্রেসে ধরো তুমি কোনো কমপ্লেন্ট করছো বা কোনো এনকোয়ারি করছো বা তার সেই লেটারে কোনো রিপ্লাই দেওয়ার দরকার তখন যে তুমি যাকে লেটারটা পাঠাচ্ছ তা সে তোমার এই অ্যাড্রেস দেখে কমিউনিকেশন করবে তোমার সঙ্গে ঠিক আছে সুতরাং এই অ্যাড্রেসটা নির্ভুল এবং একদম ঠিকঠাক হওয়া উচিত তারপরে কি আসবে তারপরে আসবে ডেট অর্থাৎ কোন ডেটে পাঠাচ্ছ সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে দ্য সেন্টার্স অ্যাড্রেস ইজ ফলোড বাই দ্য ডেট ওকে জাস্ট বিলো ইট অর্থাৎ ডেটটা কোথায় বসাবো দেখো ডেটটা আমি এইখানে বসাবো ওকে এখানে আমি সেন্টার অ্যাড্রেস দেবো তার নিচেই ঠিক ডেট দেবো ডেটটা ইম্পর্টেন্ট তার কারণ এটা যেহেতু অফিসিয়াল রেকর্ড সেই জন্য অফিসিয়াল রেকর্ডের পারপাসে আমার ডেটটা কবে এসছে চিঠিটা কথা রিপ্লাই আমি কবে দিচ্ছি সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য এটা মনে রাখতে হবে ডেটটা পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে সুতরাং ডেটটা কোথায় বসাতে হবে তোমরা বুঝতে পারলে ঠিক আছে রাইট সাইড অন দ্য পেজ দিস ইজ দ্য ডেট অন হুইচ দ্য লেটার ইজ বিং রিটার্ন কোন ডেটটা কিসের ডেট হবে যেই দিনের লেটারটা রেখা হচ্ছে ওকে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমাল লেটার্স অ্যাজ দেয়ার অফ এন ক্যাপ্টেন রেকর্ড বললাম যেটা যে রেকর্ড থাকবে সেই জন্য আমরা ডেটটা ইম্পর্টেন্ট ডেটটা দিতেই হবে তারপরে আছে দেখো রিসিভার্স অ্যাড্রেস রিসিভার রিসিভার মানে যে পা বেছি ডেটা আর কি তার অ্যাড্রেস ঠিক আছে তাহলে এটা কোথায় দেবো না আমি বললাম দেখো এটা যদি তোমার খবর লেটার লেখার পেজ হয় তাহলে এখানে বলেছিলাম যে সেন্টার্স অ্যাড্রেস প্রথমে দেবে তারপরে ডেট দেবে তাই তো তারপরে এই জায়গাটা হবে রিসিভার্স অ্যাড্রেস ঠিক আছে এখানে হবে রিসিভার্স অ্যাড্রেস যে পাবে চিঠিটা ওকে এইটা ফরম্যাটটা আমাকে মনে রাখবে তো এই রকম অ্যাকচুয়ালি লেটার রাইটিং এর ফরম্যাট বিভিন্ন রকমের হয় সাধারণত যেটা ইউজ করা হয় সেটা এই রকমই থাকে কেউ কেউ আবার কি করে না এইখানে ফ্রম অ্যাড্রেস দেয় এখানে টু অ্যাড্রেস দেয় অথবা কেউ কেউ এখানে টু অ্যাড্রেস দেয় এখানে ফর্ম অ্যাড্রেস দেয় কিন্তু আমি যেটা বলছি তুমি প্রথমে উপরের দিকে ফ্রম অ্যাড্রেস দেবে আচ্ছা যখন তুমি সেন্টার্স অ্যাড্রেস লিখবে তখন ফর্ম লিখতে অবশ্যই মনে রাখবে ঠিক আছে ফর্ম এবং যাকে পাঠাচ্ছ তার এখানে টু অবশ্যই বসাবে ওকে এই দুটো মনে রাখবে তাহলে এইখানে সেন্ডার্স যে তার জন্য ফর্ম বসবে অর্থাৎ সেন্ডার্স এর কাছ থেকে যাচ্ছে এবং কার কাছে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে টু বসবে ওকে আমি বলবো যে টু অবশ্যই 
লিখবে ওকে এবং এইটা যেহেতু ফর্মাল লেটার সেই জন্য অবশ্যই তুমি ধরো তোমার হেডমাস্টারের নাম জানো সুতরাং সে টু দ্য হেডমাস্টার লিখবে সে নামে লিখবে না ওকে এটা একদম মনে রাখবে ঠিক আছে যার বা তুমি কোনো এমএলএ এমপি কে লিখছো বা কোনো মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান কে লিখছো তার নাম তুমি জানো কিন্তু টু তার নামে হয় না টু দ্য হেডমাস্টার টু দ্য চেয়ারম্যান টু দ্য মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এরকম ওকে তারপর হচ্ছে গ্রিটিং গ্রিটিং বা স্যালিউটেশন এটাকে স্যালিউটেশন বলে বা গ্রিটিং ও বলে অর্থাৎ যেখানে তুমি লিখবে রেসপেক্টেড স্যার স্যার এরকম আমি বলবো শুধু স্যার লেখা তাই যথেষ্ট ওকে দেখো এখানে লিখেছি দেখো দিস ইস হোয়ার ইউ গ্রিট দ্য পার্সন ইউ আর অ্যাড্রেসিং দ্য লেটার টু অর্থাৎ আমরা যাকে অ্যাড্রেস করছি তাকে গ্রিটিং করার জন্য বা স্যালিউট জানানোর জন্য স্যালিউটেশন বলে এটাকে বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট ইট ইস এ ফর্মাল লেটার সো দ্য গ্রিটিং মাস্ট বি রেসপেক্টফুল অ্যান্ড নট টু পার্সোনাল যেহেতু ফর্মাল লেটারে আমরা রেসপেক্টফুলি এবং পুরো লেটারটাই হবে রেসপেক্টফুলি তুমি একটা কোনো কমপ্লেনটা করছো সেই কমপ্লেনটাও যেন তোমার তার মধ্যে একটা রেসপেক্ট থাকে যাকে তুমি লিখছো তার পজিশনটার সেই হবে তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে সুতরাং আমরা যদি ফর্মালিটির সুরটা কি করি স্যার ওর ম্যাডাম দিয়ে ঠিক আছে এবার কিন্তু আমরা যখন পার্সোনাল লেটার লিখি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড মাই ডিয়ার তার নাম এরকম কিন্তু এখানে আমরা অবশ্যই মনে রাখবো ডিয়ার স্যার বা রেসপেক্টেড স্যার এরকম দেওয়া উচিত অথবা তুমি শুধু স্যার ম্যাডাম দিতে পারো তারপরে আছে সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমি কি নিয়ে চিঠিটা লিখছি সেটা অবশ্যই আমাকে মেনটেন করতে হবে এটা ফর্মালিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে দেখো আমি এইখানে দেব রিসিভার্স অ্যাড্রেস সরি সেন্টার অ্যাড্রেস তার ডেট এবং এইখানে দেব রিসিভার্স অ্যাড্রেস তারপর আমি লিখবো স্যার তারপরে এখানে লিখবো সাবজেক্ট ঠিক আছে এটা হবে আমার সাবজেক্ট সাবজেক্টটা কি আমি লেটারটা কি কি বিষয়ের উপরে লেটারটা পাঠাচ্ছি সেটার একটা মেন হেডিং বলছে দেখো আফটার দ্য স্যালুটেশন গ্রিটিংস কামস দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য লেটার ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য লাইন সাবজেক্ট ফলোড বাই এ কোলন অর্থাৎ তুমি আমি যেমন এখানে লিখলাম দেখো সাবজেক্ট লিখে তারপরে আমি একটা কোলন দিয়েছি এখানে ওকে দেন উই সাম আপ দ্য পারপাস অফ রাইটিং দ্য লেটার অর্থাৎ কি পারপাসের উপরে আমি রাইটিং সেটা লেটারটা পাঠাচ্ছি বা লিখছি সেটা লিখতে হয় কেন না এটা যে রিসিভার আছে অর্থাৎ যাকে আমি চিঠিটা পাঠাচ্ছি সে পুরোটা পড়ার আগেই আমাকে জানতে পারবে বুঝতে পারবে যে কি নিয়ে লেটারটা লেখা হয়েছে ঠিক আছে রিকোয়েস্ট ফর সাপ্লাই অন সাপ্লাই অন চেয়ার বা সাপ্লাই ইলেকট্রিসিটি এরকম ঠিক আছে তাহলে ওটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে চিঠিটা কি নিয়ে লেখা হয়েছে তারপর আসে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য লেটার বডি অফ দ্য লেটার অর্থাৎ লেটার মেন বিষয়বস্তু ঠিক আছে তুমি সেখানে কি বলতে চাইছো তোমার বক্তব্যটা কি সেটা তুমি সংক্ষেপে বলে বোঝাবে এবং তোমার মনে রাখবে সবসময় তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ হবে অত্যন্ত পোলাইট ওকে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ হবে পোলাইট এবং তুমি সবসময় রেসপেক্ট প্লে লিখবে ঠিক আছে এইগুলো মনে রাখবে ঠিক আছে তুমি ধরো কোনো কমপ্লেনটাও লিখছো কমপ্লেনটা দিচ্ছ ঠিক আছে তবুও তোমার লেটারের মধ্যে যেন একটা রেসপেক্ট থাকে ঠিক আছে দেখো লিখেছি দেখো দিস ইজ দ্য মেন কন্টেন্ট অফ দ্য লেটার ইট ইজ আইদার ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস আর টু প্যারাস থ্রি প্যারাস আর টু প্যারাস ইফ দ্য লেটার ইজ ব্রিফার অর্থাৎ তুমি তোমার লেটারের কন্টেন্ট অনুযায়ী যা তোমার বক্তব্য আছে সেইগুলো তোমার পেশ করার জন্য দুটো বা তিনটে প্যারাগ্রাফ তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে দ্য পারপাস অফ দ্য লেটার শুড বি মেড ক্লিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ইট সেল প্রথম প্যারাগ্রাফে কি করবে না তুমি কি জন্য চিঠি লিখছো সেটা প্রথম প্যারাগ্রাফে যেন থাকে পুরো লেটার পড়ার পরে বোঝা গেল না তুমি কি বলতে চাইছো সেই ক্ষেত্রে সেটা একটা ভালো লেটার হবে না ওকে দ্য টোন অফ দ্য কন্টেন্ট শুড বি ফর্মাল যেটা আমি বললাম যে ফর্মালি আমি অ্যাড্রেস করবো ঠিক আছে আপনি এটা করেছেন আপনি এটা বলেছেন এরকম ভাবে লিখবো না ডো নট ইউজ এনি ফ্লোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ হবে রাজকীয় কোনো ওয়ার্ড ইউজ করে সেইগুলো দিয়ে আমরা লেটারটাকে লিখবো না তো সেটা তোমার পড়তে চাইলে ভিডিওটা পজ করে পড়ো আমি এগিয়ে যাচ্ছি যেটা আমি লিখেছি এখানে সেটা পুরো আগেই বলে দিচ্ছি 
नेक्स्ट पार्ट की क्लोजिंग द लेटर अर्थात तापर तुम्हार वक्तव्य बला तुम रिक्वेस्ट कर ले कमप्लेन कर ले लेटर टे क्लोज कर लिखते है ना योर फेथफुली योर सेंसियरलि तुम जो तुम हेडमास्टर की चिट्ठी लिखो से क्षेत्र में यूज कर योर मोस्ट ओबिडियंट पीपल ये तुम्हारा लिखते पा नीचे नाम लिखते कारण की तुम जो चिठीटा पाठा चिठीटा पढ़े तक से तुम नाम जानते चिठीटा पढ़े मैंने रखे एक क्षेत्र में प्रथम रिसिवर्स एड्रेस तुम्हारे नाम देना ठीक है तुम्हें तुम्हार नाम देना तुम्हार नाम प्रथम सिगनेचार ठीक है सिगनेचार तरह नीचे नेम तुम ब्लक लेटर लिखते पो ये शुद्ध तुम्हारे ठिकाना थको ओके और ये तुम्हार नाम थको सबजेक्ट ठीक सबजेक्ट खाए नोट कर मध्य लिखबेटे दस नम्बर तक लिखतेमेटेंट कर लिखबी 
सेंडार्स एड्रेस तै तो एखे हमें तुम्हार देखो तुम जो स्कूल टीचार के लिखो से स्कूल एड्रेस तुम लिखो तुम क्योंकि तुम्हारे बाड़ी एड्रेस लिखो ना ठीक है सेज तुम्हारे स्कूल एड्रेस लिखे इन्हें सेंडार्स एड्रेस पर तुम्हें कि बोले ना डेट लिखते तेल देखो हमें दोटो पॉइंट हमें कवर कर दीची दो फर्मेटे दो अपशन से कवर कर दीची सेंडार्स एड्रेस और डेट ये दोटो लिखे दीची तपर कि रिसिवार्स एड्रेस का तुम चिठीटे लिखो ना टू द हेडमास्टर मालदा जिला स्कूल मालदा ये कल्पनिक एड्रेस दीची ओके ये कि हलो ना हमारे रिसिवार्स एड्रेस तै तो सैल्यूटेशन एटर सैल्यूटेशन सर अथवा तुम्हें लिखते हो रेसपेक्टेड सर तपर कि सबजेक्ट सबजेक्ट कि स्कूल लाइब्रेर रेफारेंस बुक रखार जो तो रिक्वेस्टिंग फर प्रोवैडिंग रेफारेंस बुक्स इन स्कूल लाइब्रेर यह तुम एक सेंटेंसर मध्य तुम यह लिखते पाले एटे तुम हेडमास्टर लेटर टाइम देखे बुझते पर पढ़े ना पढ़े कि नहीं चिठीटा लिखे ना कि जेने एक छात्र चिठीटा लिखे कि रेफारेंस बुक दरकार कथाय स्कूल लाइब्रेर एकदम क्लियर तै तो यह सबजेक्ट हवा उचित तब देखो हमें ये लिखे बोलेम जो फर्मल लेटर सब समय पोलैटनेस जान तुम थे देखो हमें प्रथम शुरू कर डू रेसपेक्ट ठीक है सम्मान संगे हमें जानते चाहिए आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यर कईंड नोटिस द फैक्ट दैट देयर इज स्कैरसिटी अफ गुड रेफरेंस बुक्स इन यर स्कूल लाइब्रेरि एंड एज आई एम प्रिपेयरिंग फर फर माइ माध्यमिक एक्साम दिस इयर आई एम फेसिंग ए लट अफ प्रब्लेम इन माइ प्रिपारेशन अर्थात हमें कि प्रथम तुम जत सम्भव तुम्हारे विषय वस्तु क्या तुम लेटर लिखो से जान देवे से देखो हमें लिखे आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यर कईंड नोटिस द फैक्ट दैट देर इज स्कैरसिटी अफ गुड रेफारेंस बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरि अर्थात हमें तो अपन एट नजरे आनते चाहिए स्कूल लाइब्रेर ते रेफारेंस बुक खूब अभाव एंड एज आई एम प्रिपेयरिंग फर माइ माध्यमिक एक्साम दिस इयर जेहतु हमारे माध्यमिक परीक्षार प्रस्तुति निचे ये आई एम फेसिंग ए लट अफ प्रब्लेम इन माइ प्रिपारेशन प्रस्तुति अनेक प्रब्लेम फेस कर देखो हमें को कठिन वार्ड लिखनी कि लिखनी सीम्पल सहज सरल वार्डर मध्य दिए एक सेंटेंस लिखे जार मध्य मैक्सिमाम इनफरमेशन प्रथम सेंटेंस ही दिए दी द बुक्स हुईच आर एवेलेबल इन द लाइब्रेर आर आईदार ओल्ड एंड टर्न और दे आर अनबल अनबल एज द निव ओन हाव अलरेडी बीन इश्यूड देखो हमारे पॉइंट छो एक पुरो बी पावा अथवा एवं पुरो बी पावा एवं बीगुल सब सर एवं पुरानो तो से लागे क्या लागे वो पॉइंट के दोटो पॉइंट एक सेंटेंस मध्य ढुके दीजिए निश्चय मान बोलार दरकार नहीं एज आई हाव कम फ्रम ए पुअर फैमिली आई कैनट एफोर्ड टू बै दिस रेफरेंस बुक्स फ्रम द मार्केट डि टू दियर हाई प्राइस जेहतु दाम बस हमें एक जन पुअर फैमिली थे बिलंग करी से समस्त बीगुल कमे मोर ओवर दे आर लट्स अफ पब्लिकेशन हुई आर पब्लिशिंग मेनि गुड रेफरेंस बुक्स अल अफ हुई उइ कैन नट बड़ा अनेक पब्लिकेशन आज है जरा सब भलो भलो बी बिक्री बी बेर कर समस्त बीगुल क्या पक्षे कारो पक्षे सम्भव ना नाउ ए डेज एज द कम्पिटन इज गेटिंग टाफार डे बै डे इट इज इन एविटेबल टू कन्साल्ट मोर नम्बर अफ बुक्स फर गेटिंग गुड मार्क्स इन आवर माध्यमिक एक्साम जेहतु एम कम्पिटन खूब हाई ए कठिन हो जाए दिन बै दिन से बसि बस बी कन्साल्ट खूब जरूरी भलो नम्बर पवार ये तुम्हारे बडी अब द लेटर हम तोने की बोलते चाहिए से विषय वस्तु एक पैराग्राफे लिखे दिल निश्चय बुझते पे तपर देखो सेकेंड पैराग्राफ हमें बोले बडी अफ द लेटर दो तीन टे पैराग्राफे लिखे हेन्स इट इज माई आर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यर कईंड सेल्फ टू प्रोवैड एज माच गुड रेफरेंस बुक्स इन द लाइब्रेर एज पसिबल सो दैट आवर प्रिपरेशन डज नट गेट हेम्पार्ड सूतरा जो यकम आर्नेस्ट रिक्वेस्ट कईंड सेल्फ ठीक है उइथ डि रेसपेक्ट ठीक है टू यर कईंड नोटिस समस्त जो लेट वार्ड गुज कर तमाम लेटर का भलो है और कि कारण हमें फर्मल लेटर का खूब ही सम्मान दिए लिखते हैं और खूब नम्र भद्र भाव लिखते हैं ठीक है तेल देखो ये इन्हें आकबार लिखे हेन्स इट इज मई आर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यर कईंड सेल्फ टू प्रोवैड एज माच गुड रेफरेंस बुक्स इन द लाइब्रेर एज पसिबल सो दैट आवर प्रिपारेशन डज नट गेट हेम्पार्ड जैसे प्रिपारेशन 
ক্ষতি না হয় সেই দিকে নজর রাখে যত সম্ভব ভালো বই প্রোভাইড করার জন্য আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য চিঠিটার লেখার তাহলে প্রথম প্যারাগ্রাফে আমি আমার প্রবলেমের কথা বললাম এই এই প্যারাগ্রাফটায় এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে কি বলা ছিল আমার প্রবলেমের কথা কি সমস্যায় ভুগছি তারপরে প্যারাগ্রাফে কি বললাম কি করা যায় যেতে পারে ঠিক আছে যে আমি রিকোয়েস্ট করছি হেডমাস্টারকে বই প্রোভাইড করার জন্য হোক ইউ উইল বি কাইন্ড না টু প্রোভাইড দ্য সেম অ্যান্ড অবলাইজ আশা করছি আপনি খুবই দয়ালু হবেন এই আমার যে রিকোয়েস্ট আমি করেছি সেটা ইয়ে করার জন্য সমর্থন করার জন্য বা সেটা বিচার করার জন্য এই অর্থটা অবশ্যই লিখবে থ্যাঙ্কিং ইউ যাই হোক না কেন তুমি কমপ্লেন করছো কারোর প্রতি সেক্ষেত্রে তুমি এই ওয়ার্ডটা লিখবে থ্যাঙ্কিং ইউ ওকে তারপরে বলেছিলাম যে সাবস্ক্রিপশন ইউর সিনসিয়ারলি অথবা ইউর মোস্ট অবিডিয়েন্ট পিপল যেহেতু তুমি ছাত্র ছাত্র হিসাবে হেডমাস্টারকে তুমি এই এই এটা ইউজ করতে পারো এই ফ্রেসটা ইউর মোস্ট অবিডিয়েন্ট পিপল ওকে আদার্স কাউকে লিখছো যেমন এমএলএ এমপি পুলিশ অফিসার ঠিক আছে মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত প্রধান তাদের জন্য ইউএস ইউর সেন্সিয়ারলি ইউজ করবে ওকে সরি এখানে একটা ইউর সেন্সিয়ারলি হবে ইউর না ইউর সেন্সিয়ারলি ঠিক আছে এখানে আবার অনেকে অ্যাপাস্টোপিয়াস দেয় অ্যাপাস্টোপিয়াসের দরকার নাই শুধু তুমি ইউর সেন্সিয়ারলি লিখবে ঠিক আছে অ্যাপাস্টোপিয়াস হবে না তারপর নিচে এখানে সিগনেচার করবে তার নিচে তোমার নাম লিখবে ব্লক লেটারে ঠিক আছে আর এই দিকে বা দিকে প্লেস অর্থাৎ প্লেস তুমি কোথা থেকে চিঠিটা লিখছো দেখো এই চিঠিটা তুমি স্কুলে বসে লিখছো তাহলে তুমি স্কুলের নাম দিয়ে দেবে এখানে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার প্লেস ডেট তুমি প্রথমে দিয়ে দিয়েছো তাহলে এই রকম ভাবে তুমি যদি যে লেটারটা লিখতে পারো ভিডিওটা পজ করে তোমরা লেটারটাকে লিখানো খাতায় তারপরে গঠনটা দেখানো তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে এইভাবে যদি লিখতে পারো তাহলে তুমি আমি আশা করছি দশে অবশ্যই নয় বা সাড়ে নয় অবশ্যই তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ কি তুমি ফর্মেটটাও মেনটেন করলে এবং তুমি তোমার যে বক্তব্যটা সেটা তুমি বডি অফ দ্য লেটারে খুব ভালোভাবে লিখতে পারবে লিখতে পারলে তুমি নয় থেকে সাড়ে নয় অবশ্যই পাবে ঠিক আছে তাহলে এটা যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে তোমাদেরকে একটা আমি এক্সারসাইজ দিচ্ছি এই এক্সারসাইজটা তুমি আমার এই চিঠিটা যেটা লিখেছি আমি অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা দেখে তুমি তৈরি করো তৈরি করে আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে যার নাম মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেন সেই ফেসবুক পেজে তোমরা তোমাদের এই লেটারটা আপলোড করে দাও তাহলে আমি দেখে নিতে পারবো যে তোমরা কেমন লিখেছো এবং সেটা আমি এভালুয়েশনও করতে পারবো সে ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আমি নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তোমরা নিচে ডিসক্রিপশনের লিঙ্কে ক্লিক করলেই এটা লিখতে পারবে ফেসবুক পেজটা পেয়ে যাবে সেখানে তোমরা চিঠিটা একটা খাতায় লেখো ছবি তুলে আমাকে ওই আমাদের ফেসবুক পেজে আপলোড করে দাও কি বলছে এক্সারসাইজটা বলে দিচ্ছি রাইট এ লেটার টু দ্য চেয়ারম্যান অফ ইউর লোকাল মিউনিসিপালিটি অ্যাবাউট দ্য প্যাথেটিক কন্ডিশন অফ দ্য ড্রেনেজ সিস্টেম ইন ইউর এরিয়া অ্যান্ড রিকোয়েস্টিং হিম টু মেক অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর ক্লিনিং ইট রেগুলারলি অর্থাৎ চেয়ারম্যান অফ ইউর লোকাল মিউনিসিপালিটি মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখতে হবে কি নিয়ে না তোমার এরিয়াতে যে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে জল নিকাশি অবস্থা সেটা খুব কঠিন অবস্থা ঠিক আছে সেই হিসাবে সেই জন্য তাকে রিকোয়েস্ট করবে কি না পরিষ্কার করার জন্য এবং রেগুলারলি পরিষ্কার করার জন্য কি কি পয়েন্টস দেবে না পুয়ার ড্রেনেজ সিস্টেম ড্রেনেজ সিস্টেম খুবই খারাপ নট রেগুলারলি ক্লিন রেগুলারলি ক্লিন করা হয় না ওয়ার্স আফটার মনসুন বর্ষাকালের পরে আরও খারাপ অবস্থা হয়ে যায় যখন জল বেড়ে যায় এফেক্টিং হেলথ আমাদের শরীরের ক্ষতি করছে প্রপার ক্লিনিক ক্লিনিং নট ডান এটসেট্রা এইগুলো হচ্ছে তোমার মিনিমাম পয়েন্ট ক্লিনিং করা হয় না ঠিকঠাক এরপরে তুমি আরো এক্সট্রা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রথমে ফর্মেটটা কিভাবে লিখবে তাহলে এরকম ভাবে ফ্রম অ্যাড্রেস তোমার অ্যাড্রেস দেবে এখানে তুমি তোমার বাড়ি অ্যাড্রেস দেবে ঠিক আছে যেহেতু তুমি এটা মিউনিসিপালিটিকে চেয়ারম্যানকে লিখছো এখানে যেহেতু স্কুলের হেডমাস্টারকে লিখছিলে সেই জন্য তুমি স্কুলের পরিচয় দিয়েছো এখানে তুমি তোমার এরিয়ার পরিচয় দেবে সুতরাং তোমার বাড়ি অ্যাড্রেস দেবে তার নিচে ডেট লিখবে তারপরে টু দ্য মিউনিসিপালিটি সরি টু দ্য চেয়ারম্যান তোমার মিউনিসিপালিটির নাম দেবে পিন কোড দেবে তারপরে স্যার তারপরে সাবজেক্ট কি না কি সাবজেক্ট দিয়েছি আমি সেটা তুমি লিখবে তারপরে যে তোমার বডি অফ দ্য লেটার সেই বডি অফ দ্য লেটারের সংক্ষেপে তোমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা লিখবে তারপরে সেই প্রবলেমটা কি করে সলভ করা যায় সেটা তুমি এই পরে প্যারাগ্রাফে লিখবে তারপরে তুমি তাকে ধন্যবাদ জানাবে ঠিক আছে তারপরে তুমি এই যে সাবস্ক্রিপশন ইউর সিনসিয়ারলি লিখবে এখানে ইউর মোস্ট অবিডিয়েন্ট পিপল এটা হবে না তখন এটা স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে ইউজ হয় ঠিক আছে এটা তুমি ইউর সিনসিয়ারলি লিখবে নিজের সিগনেচার করবে নাম লিখবে তোমার জায়গার নাম লিখবে ঠিক আছে 
তাহলে এইভাবে তুমি তোমার ফরম্যাটটা মেনটেন করবে শুধুমাত্র তোমাকে বডি অফ দ্য লেটার এই পয়েন্টগুলোর সাহায্যে এই যে পয়েন্টগুলো দিচ্ছি সেই পয়েন্টগুলোর সাহায্যে তোমাকে বডি অফ দ্য লেটারটা তিন দশ থেকে পাঁচ থেকে ছটা সেন্টেন্সে তোমাদের তোমাকে লিখতে হবে ওকে তো আমি ওয়েট করবো তোমাদের অ্যান্সারটা দেখার জন্য তোমরা অবশ্যই আমাকে অ্যান্সারটা পাঠিয়ে দাও নিচের ডিসক্রিপশনে আমি আমার ফেসবুকের লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো যেখানে তোমরা অ্যান্সারটা আপলোড করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য লেটার সম্পর্কে এর ফর্মাল লেটার সম্পর্কে আর কোন তোমাদের কিছু জানকারির দরকার হলে অথবা তোমাদের আর কোনো টাইপের দরকার হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও যাতে আমি সেটার উপরে ভিডিও করতে পারি ঠিক আছে যদি ভালো লেগে থাকে সেই ভিডিওটা অবশ্যই সমাজ তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এবং তোমাদের টিচারদের সঙ্গে শেয়ার করো তোমাদের কোনো সাজেশন থাকলে বা কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও এবং পরবর্তীকালে ভিডিও দেখার জন্য এবং আমি তোমাদের ইংরেজি এবং অঙ্ক সমস্ত চ্যাপ্টার গুলো যে আপলোড করেছি সেগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের সঙ্গে পরের ভিডিওতে আমাদের আবার দেখা হবে